ഹായ് ഞാൻ യാസി നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് സോഫർ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാനൊരു അടിപൊളി ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയ പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ മിററിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് പി സി റിമോട്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ സ്ക്രീൻ മിററിങ് കൂടാതെ ഒട്ടനേകം ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിലുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതായത് മൗസും കീബോർഡും ഒക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ വേറെ എന്താ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരു കീബോർഡ് യു എസ് ടി പോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായി തന്നെ ഇതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതായത് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് വൈഫൈ ഇത് രണ്ടും വഴിയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വൈഫൈ ഓൺ ചെയ്ത് രണ്ടും മൊബൈലും കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പി സി റിമോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ മൊബൈലിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക മൊബൈലിലുള്ളത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ക്രോം വേയോ മറ്റു ബ്രൗസർ വേ ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അത് ഈസി ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റേ കാണുന്നത് മീഡിയ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോളിയം കൂട്ടാനും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ വെച്ച് പോസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള കളർ ബട്ടൺസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ലഭ്യമാണ് അതിന് നേരെ പുറത്തുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പവർ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അതായത് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക സ്ലീപ്പ് ചെയ്യുക മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ വഴി തന്നെ ചെയ്യാവുന്നത് പിന്നെ കാണുന്നത് പവർ പി പി ടി അതായത് പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പവർ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്തത് കാണുന്നത് വെബ് വെബ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇൻ്റർനെറ്റ് പിന്നെ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ക്യാമറ ഫോണിലോട്ട് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്നത് കീബോർഡാണ് ഫോൺ കീബോർഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കീബോർഡൊക്കെ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചവർക്ക് നിങ്ങളുടെ വഴി അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് പിന്നെ തൊട്ട് അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആപ്പ് ഒന്ന് എല്ലാം ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് താഴെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് താഴെയുള്ള ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ടച്ച് പാഡ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്ക്രീനിൽ ഒരു മൗസ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം വരും അതിൽ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഗെയിംസ് അതായത് ഗെയിമുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ മൂന്നാമത് കാണുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ലേ ഓപ്ഷൻ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരു ജോയ് സ്റ്റിക്ക് പോലെ അത് കൂടുതൽ നേരം ഗെയിം കളിക്കുന്നവർക്ക് ജോയ് സ്റ്റിക്ക് ഒന്നുമില്ല അതിന് പൈസ കൊടുക്കാനാവില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ വെച്ച് ജോയ് സ്റ്റിക്ക് പോലെ കളിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അടുത്ത് കാണുന്ന ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഓപ്ഷൻ നിൽക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് റിമോട്ട് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണാം റിമോട്ട് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ നിങ്ങൾ നേരെ ഫോണിലോട്ട് കാണാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്താണോ കാണുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുത്താൻ കഴിയും അടുത്തതായി പ്രൊജക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കാണുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണാം സ്ക്രീൻ മിററിങ്ങിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഓപ്ഷനാണ് മൂന്നാമതായി കാണുന്ന ഡാറ്റ കേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള ഫയൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് വളരെ ഒരു ഉപകാരപ്രദമായ ഫീച്ചറായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഫോണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ കേബിൾ പോയി കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വയർലെസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പും ഫയൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ പിന്നെ കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഡിസ് പി സി എന്ന് പറഞ്ഞ പവർ പോയിന്റ് നേരത്തെ അവിടെ കണ്ട സെയിം സാധനം ഇവിടെയും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലോട്ട് വരും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എഴുതാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സാധിക്കും പിന്നെ മൈക്രോഫോൺ